அடிடாஸ் அண்ட் பியூமான்னு ரெண்டு இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு பிராண்டுமே ஒன்று தான் செய்கிறாங்க ஷூ பண்ணுறாங்க சண்டைன்னா சண்டை ரெண்டு பேரும் இவன் ஒரு ஆஃபர் போட்டால் அவன் அதோட பெருசாக போடுவான் அவன் ஒரு ஆஃபர் போட்டால் இவன் இந்த லெவலில் மதுரை லெவல் இல்லை இந்தியா லெவல் இல்லை வேர்ல்ட் லெவலில் இது ரெண்டுத்தையும் ஏற்படுத்தியவர்கள் ஒரு அண்ணனும் ஒரு தம்பின்னு நம்புவீங்களா ரெண்டு பேர் அண்ணன் தம்பி ஒரே ஷூ கம்பெனி தான் வச்சு நடத்திருந்தாங்க ரெண்டு பேருடைய மனைவிகளுக்கும் சண்டே அதனால அண்ணன் தம்பிக்கு சண்டை வந்தது கம்பெனியை உடச்சு அண்ணன் வந்து அடிடாஸ் ஆரம்பித்தான் தம்பி வந்து பூமாவ ஆரம்பித்தான் இப்போ அண்ணன் தம்பிலாம் போயே நூறு வருஷம் ஆகுது ஆனால் கம்பெனிக்குள்ளே இருக்கிற சண்டை இன்னும் போகலை இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்திருக்கிற இரு நிறுவனங்கள் ஒன்றாகவே இருந்திருந்தால் இன்னும் எத்தனை பிரம்மாண்டமாக இருந்திருக்கும் அதுதான் கொலாபரேஷன் ஆமா வீட்டு சண்டை வீட்டோடமா ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் அதை கொண்டு வர முடியாது ஏன் ஏபிள் ரெண்டு பேர் உறவுக்காரன் கிடையாது சொந்தக்காரன் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது ஒத்தன் ஒத்தம் பார்த்துக்கிட்டதே கிடையாது ஒத்தம் பேங்க் அதிகாரி இன்னொருத்த சிறு தொழில் செய்யறதுக்கு வரான் இந்த பேங்க் அதிகாரி இவனோட அப்ளிகேஷனை பார்த்து லோனை ரிஜெக்ட் பண்ணிடான் இவ்வளவுதான் சார் நடக்குது லைஃப் லாங் ரெண்டு பேருக்கும் விரோதம் முற்றிக்கொண்டே போகிறது இவனும் ரொம்ப பெரிய ஆளாயிட்டான் இவனும் ரொம்ப பெரிய ஆளாயிட்டான் ஒத்தனை ஒத்தம் வெட்டிக்கிட்டே இருக்கான் ஆப்போசிக்கிட்டே இருக்கான் அவன் நடந்த பாதையில் இவன் வந்து வெடி வைக்கிறான் இவன் நடக்கிற பாதையில் அவன் குழிய வெட்டுறான் அப்படி ஒரு அறுபது வருஷ பகை இவன் பையனுக்கும் இவன் பையனுக்கும் பகை இவன் பேரனுக்கும் அவன் பேரனுக்கும் பகை பரம்பரை பரம்பரையாக தொடர்கிறது கடைசியில் ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப வயசாயிருச்சு கேனு ஏபிள் ஒரு பார்க்கில் மீட் பண்ணிக்கிறாங்க தற்செயலாக இவன் உட்காந்துருக்கான் அவன் வாக்கிங் போகிறான் அவன் ஹேட்டை எடுத்து இவனுக்கு அந்த இங் இங்கிலீஷ்காரங்கள்லாம் அப்படி தான் வணக்கம் சொல்லுவாங்க தொப்பி எடுத்து இப்படி வணக்கம் சொல்லுவாங்க ஹேட் எடுத்து வணக்கம் சொன்னான் அப்போ இவன் நினச்சிக்கிட்டான் நான் என்ன காரணத்துக்காக நான் அறுபது வருஷம் இவனோட சண்டை போட்டு என் வாழ்க்கையில் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு நினச்சான் இந்த ஞானம் முதல்லையே வந்திருந்தா நேரம் ஒத்தரை ஒத்தரை போய் சந்திச்சிருந்தா அறுபது வருஷம் ஒத்தனை இன்னுத்தை எப்படி அழிக்கிறதுன்னே பிளான் பண்ணி வாழ்ந்தானே அந்த வாழ்க்கை இனிமேல் திரும்பி கிடைக்காது போனது போனது தானே சாமி ஜெயமோகன் எழுதியிருக்கிற வெண்முரசை படியுங்கள் கண்ணன் தூது போனான் கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் இடையிலே நடக்கிற சண்டையை தவிர்ப்பதற்காக கண்ணன் தூது போனான் தூது போகும்போது என்ன ரிக்வெஸ்ட் நாட்டில் பாதிய கூட அதான் ரிக்வெஸ்ட் அப்போ அவன் தோத்து போனா நீ பதிமூணு வருஷம் அவனை காட்டில் இருக்க சொன்ன இருந்துட்டான் வந்துட்டான் இப்போ அவன் நாட்டை அவனுக்கு திருப்பி கொடுத்துருப்பான் இதனப்பா நியாயம் அவன் முடியாதுன்றான் நாட்டில் பாதிய கூடு முடியாதுன்றான் கண்ணன் கேட்டார் ஐந்து கிராமங்களையாவது கொடு இப்போ ஐந்து கிராமங்களை கேட்பது புத்திசாலித்தனமான கோரிக்கையா என்றால் இல்லை பாதி நாட்டை கேட்டவா ஐந்து கிராமத்தோட திரும்பி வந்தா உத்தேசித்ததை விட குறைவானதை கண்ணன் கேட்டிருக்கிறான் ஆனால் ஏன் கேட்டான் இந்த ஐந்து பாண்டவர்களுக்கும் கால் ஊன்ற நிலம் இருந்தால் போதும் இந்த போரை தவிர்க்க வேண்டும் என்றால் நான் கொஞ்சம் தழைந்து போனால் தவறல்ல என்று கண்ணன் கேட்டான் அல்லவா துரியோதனன் அது கூட ஒத்துக்கல அதனால் தான் போர் வந்தது குலமே அழிந்தது அதுதான் காம்ப்ரமைஸ் சில சமயம் வாழ்க்கையில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணால் ஒன்றும் கெட்டு போகாது விட்டு கொடுத்தவன் கெட்டு போவது இல்லை பல பேர் ஒத்துக்கலன்னு நினைக்கிறேன் என் நான் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் போச்சுமா ஐம்பது லட்சம் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை அஞ்சு லட்சத்து வாழ்வதா நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் போச்சு இல்லை நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் போனா போட்டோம் அண்ணன்ற ஒரு உறவு இருக்கே அதுக்கு நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் ஈடாகுமா கிடைக்குமா கிடைக்குமா இந்த மண்ணில பிறந்த போது அவன் கையை பிடிச்சிட்டு தானே நான் பிறந்தேன் நான் பள்ளிக்கு போற போது நானும் அவனும் கையை பிடிச்சிட்டு தானே சார் போனோம் என்னை யாராவது அடிச்சாக்க என் தம்பியை எவன் தான் அடிச்சான்னு வந்தவன் அவன் தானே சார் அந்த உறவு இருக்கிறதே அதை பணத்தாலே மதிப்பிட முடியுமா அது எங்க அண்ணனுக்கு புரியல இன்னைக்கு புரியல நாளைக்கு புரியும் ஆனா எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு போனது நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் தான் ஆனா எனக்கு கிடைத்தது இந்த உறவு கிடைத்திருக்கிறது நினைக்கிறவன் தான் இந்த உலகத்தில் நிம்மதியாக தூங்கக்கூடியவர்களை சிதைவுகளை தவிர்ப்பதற்காக சில சின்ன விஷயங்களை விட்டு கொடுத்த தப்பு இல்ல முரண்களை முறியடிப்பதற்கு குறைவான சொல்யூஷன் கூட நல்லதுதான் கடைசி சொல்யூஷன் கொலாபரேஷன் அது எவன்ட்ட சண்டையோ அவன்ட்டையும் நேர போய் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வருது 
இந்த நடுவில் இருக்கிற ஆட்களை மாத்திர தயவு செஞ்சு நம்பாது இவன் அந்த ஆள்கிட்ட சொல்லி அந்த ஆள் நம்பாள்கிட்ட சொல்லி நம்பாள் இன்னொரு ஆள்கிட்ட சொல்லி அவாமல் தின்னுடுவான் நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் அங்கேயே போயிடும் யாரோட பிரச்சனையோ நேரே அணுகி பேசுவதில் நன்மைகள் இருக்கிறது ஜெஃப்ரி ஆர்ச்சரனுடைய கேன் அண்ட் ஏபிள் என்கின்ற ஆங்கில நாவல் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது ஸ்ட்ராங்காக உங்களுக்கு அதை சிபாரிசு செய்கிறேன் தயவு செய்து அதை படிங்கள் பெரிய நாவல் ஆனால் அதை விட சுவாரஸ்யமாக எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் இருக்கவே முடியாது கேன் ஏபிள் ரெண்டு பேர் உறவுக்காரன் கிடையாது சொந்தக்காரன் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது ஒத்தன் ஒத்தம் பார்த்துக்கிட்டதே கிடையாது ஒத்தம் பேங்க் அதிகாரி இன்னொருத்த சிறு தொழில் செய்யறதுக்கு வரான் இந்த பேங்க் அதிகாரி இவனோட அப்ளிகேஷனை பார்த்து லோனை ரிஜெக்ட் பண்ணிடான் இவ்வளவுதான் சார் நடக்குது லைஃப் லாங் ரெண்டு பேருக்கும் விரோதம் முற்றிக்கொண்டே போகிறது இவனும் ரொம்ப பெரிய ஆளாயிட்டான் இவனும் ரொம்ப பெரிய ஆளாயிட்டான் ஒத்தனை ஒத்தம் வெட்டிக்கிட்டே இருக்கான் ஆப்போசிக்கிட்டே இருக்கான் அவன் நடந்த பாதையில் இவன் வந்து வெடி வைக்கிறான் இவன் நடக்கிற பாதையில் அவன் குழிய வெட்டுறான் ஒரு அறுபது வருஷ பகை இவன் பையனுக்கும் இவன் பையனுக்கும் பகை இவன் பேரனுக்கும் அவன் பேரனுக்கும் பகை பரம்பரை பரம்பரையாக தொடர்கிறது கடைசியில ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப வயசாயிருச்சு கேனு ஏபிள் ஒரு பார்க்ல மீட் பண்ணிக்கிறாங்க தற்செயலாக இவன் உட்காந்துருக்கான் அவன் வாக்கிங் போறான் அவன் ஹேட்டை எடுத்து இவனுக்கு இங்கிலீஷ்காரங்கெல்லாம் அப்படிதான் வணக்கம் சொல்லுவாங்க தொப்பி எடுத்து இப்படி வணக்கம் சொல்லுவாங்க ஹேட்டை எடுத்து வணக்கம் சொன்னான் அப்போ இவன் நினச்சிக்கிட்டான் நான் என்ன காரணத்துக்காக நான் அறுபது வருஷம் இவனோட சண்டை போட்டு என் வாழ்க்கையில் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு நினச்சான் இந்த ஞானம் முதல்லையே வந்திருந்தா நேரம் ஒத்தரை ஒத்தரை போய் சந்திச்சிருந்தா அறுபது வருஷம் ஒத்தனை இன்னொத்தை எப்படி அழிக்கிறதுன்னே பிளான் பண்ணி வாழ்ந்தானே அந்த வாழ்க்கை இனிமே திரும்பி கிடைக்காது போனது போனது தானே சாமி தட் இஸ் கொலாபரேஷன் நேரம் போய் பார்த்து பேசி ரெண்டு பேருக்கும் சமமான ஒரு தீர்வு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் டைம் இருக்கு ஓகேவா இப்ப நான் என்னென்ன சொன்னேன் இந்த ரேவதி சுப்புலட்சுமி பகல் உகந்தா இதுதான் பிரச்சனை ஆசிரியர்கள் பகல் உகந்தா நமக்கும் அந்த சுபாவம் வந்துடும் பிள்ளைங்களா நல்லா கவனி நான் என்னென்ன சொன்னேன் இப்ப சொல்லு அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கான்ஃபிளிக்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுங்க இது இருக்கிறது முரண் இருக்கிறது என்பதை ஒத்துக்கொள்ளுங்கள் சில முரண்களை முழுமையாக தவிர்த்து விடுங்கள் பைபாஸ்ல போற மாதிரி சில முரண்களை அதோடு வாழ பழகுங்கள் முள்ளம்பன்றியோட முள்ள இருக்குல்ல அதோட தான் முள்ளம்பன்றி வாழும் ஒரு முள்ள முள்ளம்பன்றிகள் கூட்டமாக வாழும் நண்பர்களை உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன்னா ரொம்ப குளிர் பிரதேசத்தில் தான் முள்ளம்பன்றி இருக்கும் கூட்டமாக ஒன்று ஒன்று கட்டி பிடிச்சிட்டு தான் இருக்கும் முள்ளம்பன்றி ஒரு முள்ளம்பன்றி கோவம் வந்துருச்சு என்னை பாரு இவன் குத்திக்கிட்டே இருக்கான் என்ன நேசமாக போகிறவன் குத்திக்கிட்டே இருக்கான் என்ன நான் இவனோடைய இருக்க மாட்டேன் நான் தனியாக போயிருக்கேன் தனியாக போயிருச்சு இப்போ யாருமே குத்தலை நிம்மதியாக இருக்கு ஆனால் குளிரில் முள்ளம்பன்றிகளால் தனித்து வாழவே முடியாது ரெண்டு மணி நேரத்தில் செத்து போச்சு இப்போ முள்ளு பரவாயில்லையா தனியாக போய் குளிரில் இருந்து இறந்தது பரவாயில்லையா என்றால் முள்ளை சில சமயம் சகித்து கொள்ள சில முட்கள் நம் கூடவே பிறந்தவை ஒன்றுமே பண்ண முடியும் நாமே சில சமயம் மற்றவர்களுக்கு முள்ளாக இருக்கிறோமே அதை அவர்கள் சகித்து கொள்கிறார்களே அப்போது நாமே சகித்து கொள்ளக்கூடாது அக்செப்ட் பண்றது அவங்க அப்படிதான் அவங்க சுபாவம் அதுதான்மா அது அப்படியே ஒத்துக்கோம்மா அவங்க சுபாவம் அப்படி என் சுபாவம் எப்படி நானும் அவனை மாதிரி மாறக்கூடாது நான் நானா இருக்கணும் அவன் அவனா இருக்கட்டும் ஆனா ரெண்டு பேரும் ஒன்னா தான் இருக்கணும் இருந்துட்டு போறோம் என்ன இப்போ என்னம்மா ஐயா எண்பது வருஷம் தொண்ணூறு வருஷம் வாழப்போறேன் என்னம்மா அக்செப்ட் பண்ணிக்கோம்மா அவ்வளவுதான் அக்செப்டன்ஸ் மூணாவது என்ன சொன்னேன் காம்ப்ரமைஸ் கொஞ்சம் விட்டு கொடுங்க உங்களுக்கு கிடைப்பது கொஞ்சம் கம்மியானா கூட ஒரு ஒரு பகையை தவிர்ப்பதற்காக ஒரு சண்டையை நிறுத்துவதற்காக எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைச்சா கூட போரு சாமி நம்ம உறவு விட்டு போகக்கூட சாமின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அது காம்ப்ரமைஸ் கொலாபரேஷன்றது பெரும்பாலும் வீடுகளில் கொலாபரேஷன் நடக்காது ஏன்னா வீட்டில் சொல்கிறாங்க கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் பிரச்சனையா உடனே ஒரு டாக்டர் வந்துடுவார் டிவியில் எல்லா பிரச்சனையும் நீங்கள் பேசி சரி செய்து கொள்ளலாம் ஒரு பிரச்சனையை கூட பேசி சரி செய்ய முடியாது கணவன் மனைவிக்குள்ள ஏமா இன்னைக்கு எல்லா பிரச்சனையும் பேசி சால்வ் பண்ணலாமா உக்காருமா அந்த அம்மா வந்து உக்காரும் இப்ப என்னம்மா உனக்கு கோவம் என்ன கோவம் என்ன கேக்குறீங்க முந்த நாள் என்ன நடந்தது முந்த நாள் என்ன நடந்தது சத்தியமா ஒரு ஞாபகம் முந்த நாள் என்ன நடந்தது ஓ அதுவே மறந்துட்டீங்களா போன மாதம் உங்க அம்மா போன் பண்ணி என்ன சொன்னாங்க போன மாசம் அம்மா போன் பண்ணாங்களே எனக்கு தெரியல ஓ அது தெரியாத மாதிரி நடிப்பீங்க நீங்க எல்லாம் ஒரே குழு எனக்கு தெரியாது அது ஆறு மாசம் முன்னாடி உங்க அக்கா வந்து ரெண்டு நாள் இருந்தாங்களே அப்ப என்ன நடந்தது
அந்த அம்மா நூறு பட்டியல் போடு இது பேசி சமாளிக்க சால்வ் பண்ணுற பிரச்சனையா இதுக்கு ஒரே வழி தான் இருக்கு என்ன வழி ஒன்றுமே பேசாமல் இருக்குது தானாக சரியாயிரும் அந்த அம்மா எவ்வளோ நாள் மேலே பார்த்துக்கிட்டே சோறு ரெடியாக இருக்குன்னு சொல்லும் மூணு நாள் சொல்லும் நாலாவது நாள் அதுக்கு வேறு வேறு வேலை இருக்குல்ல பாவம் அதோடைய ப்ரெஷர் அதுக்கு ஏன் நீங்கள் மோட்டு வலையை பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிடுவீங்களா நல்ல இலையை பார்த்து சாப்பிட்டா என்ன அம்மா நீ இலையை பார்த்து சோறு போட்டால் நானும் இலையை பார்த்து சாப்பிட்ற சரி ஏன் நீ மோட்டு வலையை பார்த்து கொண்டே எனக்கு உணவு படைத்தா நீ பேச உட்காந்தீங்கன்னா எதுவுமே விளங்குது அதனால் அறிவை பயன்படுத்தணும் கொலாபரேஷன்றது ஆஃபீஸில் செய்ய வேண்டியது அலுவலகத்தில் செய்ய வேண்டியது எதிரிகளோடு செய்ய வேண்டியது கொலாபரேட் பெரிய பெரிய நாடுகள் அதை செய்யறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் அதை செய்வதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் இப்போ ஷூ பிராண்ட் ரெண்டு இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா அடிடாஸ் அண்ட் பியூமா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேள்வி நாங்க பெரிய பெரிய மால்லாம் வச்சிருக்கீங்க அப்புறம் சும்மா தெரியாது மாதிரி நடிக்கிறீங்க அடிடாஸ் அண்ட் பியூமான்னு ரெண்டு இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு பிராண்டுமே ஒன்று தான் செய்கிறாங்க ஷூ பண்ணுறாங்க சண்டைன்னா சண்டை ரெண்டு பேரும் இவன் ஒரு ஆஃபர் போட்டால் அவன் அதோட பெருசாக போடுவான் அவன் ஒரு ஆஃபர் போட்டால் இவன் இந்த லெவலில் மதுரை லெவலில் இல்லை இந்தியா லெவலில் இல்லை வேர்ல்ட் லெவலில் இது ரெண்டுத்தையும் ஏற்படுத்தியவர்கள் ஒரு அண்ணனும் ஒரு தம்பின்னு நம்புவீங்களா ரெண்டு பேர் அண்ணன் தம்பி ஒரே ஷூ கம்பெனி தான் வச்சு நடத்திருந்தாங்க ரெண்டு பேருடைய மனைவிகளுக்கும் சண்டை அதனால் அண்ணன் தம்பிக்கு சண்டை வந்தது கம்பெனியை உடச்சி அண்ணன் வந்து அடிடாஸ் ஆரம்பித்தான் தம்பி வந்து பூமாவை ஆரம்பித்தான் இப்போ அண்ணன் தம்பிலாம் போயே நூறு வருஷம் ஆகுது ஆனால் கம்பெனிக்குள்ளே இருக்கிற சண்டை இன்னும் போகலை இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்துருக்கிற இரு நிறுவனங்கள் ஒன்றாகவே இருந்திருந்தால் இன்னும் எத்தனை பிரம்மாண்டமாக இருந்திருக்கும் அதுதான் கொலாபரேஷன் அம்மா வீட்டு சண்டை வீட்டோடம்மா ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் அதை கொண்டு வர முடியாது நாங்கள் ஒன்றா இருந்தாதாம்மா பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்கும்னு சொல்ல முடியலை அல்லது சொல்லுவதற்கான சூழல் இல்லை இதுதான் கொலாபரேஷன் நம்ம இப்போ பேச்சினுடைய நிறைவுக்கு வந்துட்டோம் எதுவுமே நடக்கலை நீ சொல்லதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டேன் எதுவும் விளங்கலை நான் என்ன செய்யறது சண்டை போடும் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டேன் சமாதானத்துக்கான எல்லா பூக்களையும் எடுத்து விட்டேன் எல்லா வெள்ளை கொடிகளோடும் போய்விட்டேன் ஒவ்வொரு முறையும் அவமானப்படுத்தப்பட்டேன் நான் இப்போ என்ன செய்வது வேற வழியே இல்லையா ஐ ஷோர் யூ ட்ரை எவ்ரி திங் எல்லாம் பண்ணியாச்சு அப்போ சண்டைக்கு போ ஆனால் மகனே சண்டைக்கு போகும்போது ஒன்று என்னென்ன வச்சுவோம் சண்டையில் கிழியாத சட்டை எங்கேயும் கிடையாது சண்டைக்கு நீ போயிட்டா நீ தான் அவன் அடிப்பேன் கேரண்டி கிடையாது அவனும் ஒன்று அடிப்பான் பாலகுமாரன் எழுதுகிறார் அடி தாங்கிறவன் தான் தடியை எடுக்கணும்னு பாலகுமாரன் எழுதுறாரு தடியை எடுத்து அடிக்க போயிட்ட நீ ஆனா அதுக்கு முன்னாடி யோசி பதிலுக்கு அவன் ஒரு தடி வச்சிருப்பான் அவன் என்ன அடிப்பான் அந்த அடிய வாங்கறதுக்கு தெம்பு இருந்தா நீ தடி எடு இல்லையா பின்னங்கால் பிடையில் படம் ஓடு ஒன்னும் அவமானம் கிடையாது இதெல்லாம் அவமானமே கிடையாது வாழ்க்கையில் தவறுகளை செய்தவர்களே சுதந்திரமாக வெளியிலே உலவ உலா உலா வருகிறார்கள் ஒரு சண்டையை தவிர்ப்பதற்காக ரெண்டு அடி பின்னாடி வச்சிங்க இது என்ன அவமானம் ஒன்றும் கிடையாது சண்டையை தவிர்க்கிறவன் தான் உண்மையிலே மனிதன் எதுவுமே முடியல சண்டை தான் முடிவு பண்ணிங்களா அடி வாங்கறதுக்கு ரெடியா போங்க ஏன்னா சண்டை வந்துட்டு யார் ஜெயிப்பாங்கன்றது உங்க கையிலே அவங்க கையிலே இல்லை அது அந்த நேரத்தினுடைய கையிலே இருக்கிறது சண்டை என்று போனவர்களினுடைய வாழ்க்கை பயங்கரமானது நண்பர்களை மறந்துடாதீங்க நிறைவாக ஜெயமோகனுடைய வெண்முரசில் இருந்து சண்டைக்கு போன ஒரு மனிதனுடைய கதையை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் சகுனியை பற்றி ஒரு தகவல் சொல்லுகிறார் சகுனியோட வாழ்க்கையை பற்றி ரெண்டு மூணு கதைகள் இருக்குங்க எல்லா கதையும் சொல்ல நேரம் இல்லை ரெண்டு மூணு கதையில் எந்த கதை ஒரிஜினலாக வியாசர் எழுதினதுன்றது வேறு அதை விட்டுருங்க ஆனால் மகாபாரதத்துக்கு நிறைய கிளை கதைகள் சகுனி தெரியும் தானுங்க எல்லாருக்கும் நல்ல வேலை மகாபாரதத்துக்கு நிறைய கிளை கதைகள் இருக்கிறது ஒரு கிளை கதையின்படி சகுனிக்கு தொண்ணூத்தி ஒம்பது சகோதரர்கள் மொத்தம் அவங்க நூறு பேர் கௌரவர்கள் மாதிரி அவங்களும் நூறு பேர் அவங்க அப்பா பேர் சுலபர் அவங்களுடைய ஒரே ஒரு சகோதரி காந்தாரி அந்த காந்தாரியை திருதராஷ்டிரனுக்கு திருமணம் செஞ்சு கொடுத்து வச்சுட்டாங்க திருமணத்துக்கு எல்லா பாடி கல்யாணமே ஆயிடுச்சு திருதராஷ்டனுக்கு பார்வையில் என்பதால் காந்தாரியின் கண்ணை கட்டி கொண்டு தானும் பார்வையற்றவளாக ஆனாள் தன்னைக்கு இருக்கிற ஒரே சகோதரிக்கு ஒரு பார்வை இல்லாதவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்களேன்னு சகுனிக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் இருந்தது 
அதை விட முக்கியம் என்னென்னா காந்தாரிக்கு திருமணம் செய்து கொண்ட போது இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ரகசியத்தை மறைத்து விட்டு திருமணம் செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் அது என்ன ரகசியம் என்னன்றது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஏதோ ஒரு எல்லா கல்யாணத்துலையும் தானங்க இருக்கு ரகசியத்தை மறைக்காத ஒரு கல்யாணம் இருக்கா சொல்லுங்க எல்லா கல்யாணத்துலையும் ஏதோ ஒன்று முன்ன பின்ன மேலே கீழே அவங்களுக்கு இப்போ தெரிய வேணாம் அப்புறம் பா சொல்றது தான் காந்தாரியை பற்றி ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அவள் உத்தமி கற்பின் சிறந்தவள் அவள் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை வெளியில் சொல்லாமல் கல்யாணம் நடந்துருச்சு திருமணம் முகந்து திருதராஷனுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி மனைவியை பற்றி போயிட்டான் ஆனால் பீஷ்மருக்கு தெரிந்து விட்டது இவர்கள் ஒரு உண்மையை மறைத்து விட்டார்கள் என்று அவளுக்கு கோவம் வந்துருச்சு ஹி வாஸ் அ மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பர்சன் இன் த கண்ட்ரி அன்னைக்கு அவருடைய வீரத்துக்கு முன்னாடி யாராலையுமே நிற்க முடியாது அப்படிப்பட்ட வீரம் கொண்டவர் பீஷ்மர் என்கிட்ட நீங்க விஷயத்த மறைச்சிட்டீங்களான்னு என்ன பண்ணாரு அப்பாவையும் நூறு சகோதரர்களையும் சிறையில அடைத்து விட்டார் சிறையில அடைச்சிட்டு என்ன பண்ணார்னா ஒவ்வொரு நாளும் உள்ள எவ்வளவு பேர் இருக்குது நூறு பிளஸ் ஒன்னு நூத்தி ஒரு பேரு ஒரு ஆளுக்கு சாப்பாடு தான் நான் கொடுப்பேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஏன் அப்படி சொன்னாருன்னு உங்களுக்கு புரியுதா நூத்தி ஒரு பேரை உள்ள அடிச்சுட்டு ஒரு ஆளுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா என்ன வரும் ஒத்த மொத்தம் அடிச்சுட்டு சாவோம் பசிய எவ்வளோ நாளுங்க தாங்க முடியும் அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா பசி எப்படி தாங்கிறது ஒத்தனை ஒத்தம் அடிச்சுக்கிட்டு சாவான் ஆனால் எல்லாரையும் அடித்து ஒருத்த மட்டும் ஜெயிப்பான் யார் ஜெயிக்கிறானோ அவன் நம்ம நாட்டுக்கு தேவையான ஆள் ஏன்னா அவன் தான் நூறு பேரை அழிச்சிட்டு வந்த மாதிரியான ஒரு ஆள் நமக்கு தேவை அப்படி வரவனை நான் அஸ்தினாபுரத்தில் வச்சுக்கிறேன்னு இவர் முடிவு பண்ணுறார் இந்த நூறு சகோதரர்களுக்கும் மூணு நாலு நாள் சண்டை வந்தது சாப்பாடு எனக்கு உனக்கு அப்ப சகுனி சொன்னார் சகோதரர்களே நம்ம சண்டே வேண்டாம் ஒரு ஆள் சாப்பாடுனா ஒத்தம் தான் சாப்பிட முடியும் நூறு பேர் சாப்பிட முடியாது அதனால தொண்ணூத்தொம்பது பேர் விட்டு கொடுப்போம் ஒரு ஆளை மாத்திரம் உயிரோட வைப்போம் தினம் தினம் அவனுக்கு தான் சாப்பாடு பாக்கி இருக்கிறவங்களாம் பசிச்சு 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 ஒவ்வொருத்தனா சாவம் நாம சாவோம் ஆனா உயிரோட இருக்கிற ஒருத்தன் அந்த பீஷ்மரை பழிவாங்குவதற்காகவே உயிர் வாழ்வான் அதுதான் நடந்தது தொண்ணூத்தி ஒன்பது சகோதரர்களும் சகுனியை தேர்வு செய்தார்கள் எங்க எல்லாரையும் விட நீ தான் புத்திசாலி நீ உயிரோட இரு எங்க சாப்பாட்டை உனக்கு தரும் அத்தனை பேரும் கண்முன்னே சாவதை பார்த்து கொண்டே சகுனி உயிரோடு இருந்தான் எதற்கு ஒரே காரணம் சண்டை போடுறதுக்காக பீஷ்மரோட சண்டை போட முடியுமா முடியாது ஆனா பீஷ்மருடைய இடத்துக்கே போய் பீஷ்மர் என்ன எதிர்பார்த்தார் நூறு அண்ணன் தம்பிகள் ஒருவரோடு ஒருவர் அடித்து கொண்டு சாகணும்னு தானே இங்க நூறு அங்க அஞ்சு நீங்க நூத்தி அஞ்சு பேர் ஒத்தரோட ஒத்தரை அடிச்சுக்கிட்டு சாகிறத நாம் பார்ப்பேண்டான்னு சகுனி வாழ்ந்தோம் பழி வாங்குவது சரியன்னு சரியில்லை ஆனா சண்டைக்குன்னு போயிட்டா இந்த எல்லை வரை போடும் சண்டையும் அவமானம் இல்லை சமாதானமும் அவமானம் இல்லை பாதியில திரும்பி ஓடி வருது மாத்திரம் தான் அவமானம் எனவே உங்களுடைய சண்டைகளை உங்களுடைய முரண்களை யோசித்து பாருங்கள் எதுவுமே சண்டை போடுகிற அளவு பெரிய விஷயம் கிடையாது உலகத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி நின்று பார்த்தா நமக்கே கேவலமாக இருக்கு சி இதுக்காக சண்டை போட்டோம் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து பார்த்தா எல்லா சண்டைகளுமே அற்பமானவைகள் தான் வாழ்வென்கின்ற மகாநதியில் நாம் பயணம் செய்கிற போது முரண்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் முரண்கள் நதியின் சுழல்கள் மாதிரி அந்த சுழல்கள் இருப்பதனால் தான் நதி நகருகிறது என்பது போல முரண்கள் வர வரத்தான் நமக்குள்ளே இருக்கிற நம்முடைய திறமைகள் வலுப்பெறுகின்றன நம்முடைய அன்பு வலுப்பெறுகிறது நம்முடைய நேசம் வலுப்பெறுகிறது எனவே முரண்களும் முரண்களற்ற சமாதானமும் மாறி மாறி இருக்கரையா இருப்பது தான் வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை என்ற மகாநதியை நாம் நீந்தி கடப்பதற்கு புத்தகங்களைப் போல துணை செய்பவை எவையும் இல்லை என்பதனால் இந்த சரஸ்வதி பூஜையை தான் இப்போது மதுரையிலே நீங்கள் புத்தக திருவிழாவாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் புத்தகங்களினுடைய அன்னையான கல்வி அந்த தேவதை எழுத்தாளர்களையும் பதிப்பாளர்களையும் மாத்திரமல்ல நமக்கும் அவள் ஆசி கூறட்டும் என்று சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி பாராட்டி முடிக்கின்றேன் திரைத்துணை நன்றி செய்யணும் பனைத்துணையா கொள்வர் பயன்தெறிவார் முயுவ விளக்க உரை ஒருவன் திரையளவாகிய உதவியை செய்த போதிலும் அதன் பயனை ஆராய்கின்றவர் அதனையே பனையளவாக கொண்டு போற்றுவர் சாலமன் பாப்பையா விளக்க உரை திரை அளவாக மிகச் சிறிய உதவியே செய்ய பெற்றிருந்தாலும் உதவியின் பயனை நன்கு அறிந்தவர் அதை பனை அளவு மிகப்பெரிய உதவியாய் கருதுவர் கலைஞர் விளக்க உரை
ஒருவர் செய்யும் தினையளவு நன்மையை கூட அதனால் பயன்பெறும் நன்றியுள்ளவர் பல்வேறு வகையில் பயன்படக்கூடிய பனையின் அளவாக கருதுவார் திரைத்துணை நன்றி செய்யும் பனைத்துணையா கொள்வர் பயன்தெறிவார் முயுவ விளக்க உரை ஒருவன் திணையளவாகிய உதவியை செய்த போதிலும் அதன் பயனை ஆராய்கின்றவர் அதனையே பனையளவாக கொண்டு போற்றுவர் சாலமன் பாப்பையா விளக்க உரை தினை அளவாக மிகச் சிறிய உதவியே செய்ய பெற்றிருந்தாலும் உதவியின் பயனை நன்கு அறிந்தவர் அதை பனை அளவு மிக பெரிய உதவியாய் கருதுவர் கலைஞர் விளக்க உரை ஒருவர் செய்யும் திணையளவு நன்மையை கூட அதனால் பயன்பெறும் நன்றியுள்ளவர் பல்வேறு வகையில் பயன்படக்கூடிய பனையின் அளவாக கருதுவார் திரைத்துணை நன்றி செய்யும் பனைத்துணையா கொள்வர் பயன்தெறிவார் முயுவ விளக்க உரை ஒருவன் திணையளவாகிய உதவியை செய்த போதிலும் அதன் பயனை ஆராய்கின்றவர் அதனையே பனையளவாக கொண்டு போற்றுவர் சாலமன் பாப்பையா விளக்க உரை தினை அளவாக மிகச் சிறிய உதவியே செய்ய பெற்றிருந்தாலும் உதவியின் பயனை நன்கு அறிந்தவர் அதை பனை அளவு மிக பெரிய உதவியாய் கருதுவர் கலைஞர் விளக்க உரை ஒருவர் செய்யும் திணையளவு நன்மையை கூட அதனால் பயன்பெறும் நன்றியுள்ளவர் பல்வேறு வகையில் பயன்படக்கூடிய பனையின் அளவாக கருதுவார் திரைத்துணை நன்றி செய்யும் பனைத்துணையா கொள்வர் பயன்தெறிவார் முயுவ விளக்க உரை ஒருவன் திணையளவாகிய உதவியை செய்த போதிலும் அதன் பயனை ஆராய்கின்றவர் அதனையே பனையளவாக கொண்டு போற்றுவர் சாலமன் பாப்பையா விளக்க உரை தினை அளவாக மிகச் சிறிய உதவியே செய்ய பெற்றிருந்தாலும் உதவியின் பயனை நன்கு அறிந்தவர் அதை பனை அளவு மிக பெரிய உதவியாய் கருதுவர் கலைஞர் விளக்க உரை ஒருவர் செய்யும் திணையளவு நன்மையை கூட அதனால் பயன்பெறும் நன்றியுள்ளவர் பல்வேறு வகையில் பயன்படக்கூடிய பனையின் அளவாக கருதுவார் திரைத்துணை நன்றி செய்யும் பனைத்துணையா கொள்வர் பயன்தெறிவார் முயுவ விளக்க உரை ஒருவன் திணையளவாகிய உதவியை செய்த போதிலும் அதன் பயனை ஆராய்கின்றவர் அதனையே பனையளவாக கொண்டு போற்றுவர் சாலமன் பாப்பையா விளக்க உரை தினை அளவாக மிகச் சிறிய உதவியே செய்ய பெற்றிருந்தாலும் உதவியின் பயனை நன்கு அறிந்தவர் அதை பனை அளவு மிக பெரிய உதவியாய் கருதுவர் கலைஞர் விளக்க உரை ஒருவர் செய்யும் திணையளவு நன்மையை கூட அதனால் பயன்பெறும் நன்றியுள்ளவர் பல்வேறு வகையில் பயன்படக்கூடிய பனையின் அளவாக கருதுவார்